galera, salve bruxos e bruxas, beleza, Lord Brian, de volta aqui com Hogwarts Legacy. Vamos pegar aí o nosso bruxinho aí de Corvinal, o Lord Brian Magic, e vamos para Hogwarts, galera. Olha aí que legal, muito legal esse jogo, estou apaixonado por ele, galera. Vamos então continuar a história. Hoje nós vamos conhecer Hogsmeade, a vila é, bruxa que tem perto de Hogwarts, galera. É pra lá que a gente vai hoje fazer a compra da nossa varinha e vamos ver o que mais que a gente precisa. Então, galera, estamos aqui nesse pátio de Hogwarts. O professor que nos passou a tarefa é, de, do reparo, da, do feitiço reparo, tá aqui, galera. É o professor de feitiço. Ele tá aqui, fazendo um númerozinho bem bacana aí com avezinhas de papel. Mas nós vamos hoje conhecer aí é, Hogsmeade. Então vamos aqui, galera, clicar M para abrir o um menu aí. Onde tem o mapa, tem as missões. Vamos aqui nas missões. Conhecendo Hogsmeade. Vamos rastrear ela, galera. Então tá aí. Missão rastreada. Pronto, agora aparece o caminho, né? Que a gente tem que percorrer. Já vou pedindo aquele like para você que já conhece o meu canal. Dá aquele like agora para apoiar, senão acaba esquecendo, né? Você que não me conhece ainda, assista primeiro. E aí se gostar, por favor, depois não esqueça do like. Então tá aí, galera. Chegamos aqui no... Esqueci o nome desse, dessa, dessa área. A gente já passou por aqui uma vez. Aquela, aquele chafariz onde tem um unicórnio sendo atacado por um lobisomem. Vamos em frente. Isso não pode ser tão difícil quanto parece. Dá pra você andar nessa corridinha. Dá pra você andar. Eu acho mais real quando a gente apenas anda, né? Mas se você der uma paradinha e voltar a andar de novo, ele já vai andar acelerado, galera. E olha. Elas fazem também barulho, galera. Que da hora. E dá pra correr pra valer mesmo, que é com um shift, né? Vamos ver essa estátua aqui, galera. Essa aqui ainda não tinha passado, ó. Interessante a estátua. Vamos entrar aqui nessa sala. Olha um fantasma aqui, ó. Olha aí. poder entrar nas outras salas comunais, nem que fosse por uma horinha. Por que a Sonserina colocou a sala comunal dela nas masmorras? É deprimente. Deve ser esse o motivo. Olha aí, galera. Muito legal ouvir o que eles têm a dizer. A sala comunal de Sonserina fica nas masmorras do castelo. Olha aí o Frei Gordo, galera. O Frei Gordo é o de Lufa-Lufa. É o fantasma de Lufa-Lufa. Olha ele aí passando. Ó. E aí dá pra ver que ele é bem pançudo mesmo. hein? Ó, A gente tem que falar então com... A Olá, nossa, a nossa amiga procurando? aqui, a Natsai. Então vamos falar aqui com a Natsai, galera. Ela é de Uganda. Nat, espero que não tenha esperado muito. Imagina. A professora Weasley me disse que você precisa ir para Hogsmeade. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo. E ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo. Podemos ir? Prepare-se para uma visita de primeira classe em Hogsmeade. Beleza. É uma vilazinha totalmente bruxa. Aliás, é a única vila bruxa da Grã-Bretanha. É, e lá tem muitas lojas. É, loja de varinha, loja de vassoura, de poção, de tudo que um bruxo precisa. E também tem os bares com a famosa é, cerveja amanteigada, que os alunos têm permissão de tomar. E aí, galera, estamos então do lado de fora aí do castelo, bem na porta. Adorei quando a professora Weasley me pediu para te acompanhar. Um javali alado é aqui, que da hora. Sim. Dois javalis Já alados. Estava pensando em te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. A coruja da professora Weasley então, veio na hora certa. Vamos lá. Conhecer Hogsmeade. 
Pera da Grifinória. Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas. Ó, oh, galera, acabamos Não, acredito, de desbloquear um, um ponto de eletiva. viagem rápida aí. Eu pode flu. Mas não Saída sei se norte. dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. A estradinha aí cheia de javalis, ó. Olha o regador aí regando as plantas. Tá aí. Não existe emprego pra jardineiro, hein. Você é jardineiro? Não venha pra Hogwarts. Não existe trabalho Hogwarts pra você. Hogwarts é linda nessa época do ano. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal. Mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio, mas demorei pra me acostumar. Não leva onde eu cresci. Ela vem da África, galera, de Uganda. E vem de uma ah, outra escola de aqui. bruxos. Esqueci o nome. Sempre encontro mas é a, a maior aqui. em tamanho. Ah, é? E o que eles têm de especial? O que é isso aqui? Eles têm uma aparência curiosa, mas se você cozinhá-los, vira um ingrediente para poções. Olha aí a dica. Vamos ver o que é isso aqui, galera. Emeróbios. Então, se cozinhar, vira ingrediente para poções. Vamos coletar emeró... emeróbios, né? Emeróbios. Vamos, vamos coletar. Que isso, olha aí, as flores fazem barulho, galera. Barulho de ganso. Que da hora, galera. Muito legal. Vamos ver esse caminho para Hogsmeade. Olha aí, tem alunos indo, alunos voltando. Parece que o jogo não deixa a gente ir andando, galera. Tem que ir correndo Oi. mesmo. Saindo da floresta proibida. O quê? Hipogrifos. Será que alguma Olha. coisa os assustou? Olha o um hipogrifo ali. A floresta proibida está para lá. Há um primeiro hipogrifo que aparece aí. Dois, né? Acha que a Pop já viu os hipogrifos? Com toda certeza. Provavelmente já deu até apelidos. Casco saltitante e pata doce. Então tá aí, galera. Galera conversando. A esquerda está a floresta proibida. Oh. Alunos são proibidos de entrar. Como o próprio nome aqui diz. Aqui é a entrada dela, então, Porque galera. Olha, é proibida. olha aí o pó de flu aqui, ó. Viagem é rápida. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Então tá aí, galera. Olha aí. Floresta proibida. Tá aí. Tem uma caveirinha. Perigo. Olha aí que da hora, galera. Ministério da Magia. Uma placa do Ministério da Magia dizendo que é perigosa essa floresta. E aqui é a entradinha dela, ó. A gente vai entrar com certeza, hein. Mas não hoje, não agora. Agora a gente tá indo atrás da nossa amiga Na Natsui, Natsal. Eu tô com dificuldade pra gravar o nome dela. Nath, né? Vamos chamar de Nath. Tá até escrito ali, ó. Vá com a Nath até Hogsmeade. Então vamos lá. Mas vamos curtindo. Olha aí a imensidão que é o castelo de Hogwarts. É gigante. E ali o campo de quadribol. O campo de quadribol ali. O jogo. É, o jogo de quadribol não veio pra dentro do jogo, né, Passaria galera? Passaria a minha vida toda explorando se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que você não está aqui há muito tempo. Vamos coletar aí ela fogo disse mesmo. isso? Hum, acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante na sala de aula, mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Tá aí, galera. A gente coletou aí alguns cogumelos. É bom que a gente tá fazendo a pé esse trajeto. É muito legal pra explorar a área. Melhor do que de vassoura. De vassoura vai tudo muito rápido, né? Aqui a gente vai sentindo o caminho.
Mas acho que eu nem teria como ir de vassoura também, porque eu ainda não, ainda não tenho a vassoura e como não tá sei como usar. Como está sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão... novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você? Já se sente em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal. Mas aqui também é bonito. E explorar além do castelo me ajudou bastante. Olha que lugarzinho gostoso, que galera. Me Meu Deus, em casa, que em Tomara que aconteça o mesmo com você. Olha, comendo uma maçãzinha com vista pro, pro castelo. Olha aí. Que, que lugarzinho delícia, né, galera? Olha isso. E temos aqui gatos. Muitos gatos espalhados aí pela região, galera. É, cachorro ainda eu não vi, não. Mas gato tem muito. Olha isso. Vamos lá. O que, que é isso aqui? Ih, galera, tem uma patinha de animal pra cá, hein? Travamentozinho. Coleção atualizada. Pufoso, galera. Então encontramos aí... Opa, não posso abandonar a Nath. É, galera, isso aí a gente tem que fazer quando a gente estiver sem estar dentro de missão, né? A gente tá numa missão. Então a gente precisa voltar Senhor aqui. Mão. Ele é o zelador de Hogwarts. Não é. parece estar indo muito bem. Esse aí? Olá, senhor Moon. Conhece a nova adição do quinto ano? Adição? Eles me ah, chamam de prazer. adição. É melhor voltar, senhorita Onai. Voltar e correr. Hã? Está tudo bem, senhor. E olhou direto para mim com seus olhos enormes. Quem? Quem, senhor Moon? Ah, um zen inviso. Feio, peludo e hum, assustador. Centauro? Ah, eu São vou Centauro. pro castelo, onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Pobre senhor Moon. Um semi-inviso? Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Opa, Acho galera. que nunca vi ele naquele estado. Que é isso aqui, ó. Quase lá. Aqui. Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Olha aí, Será pegamos um Pedra da Lua, hein? Revelio. É velho não, né? Talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Aqui. Vou me lembrar Olá, disso, Nath. Agradeço. Olha que o traz pra gente. Então, coletei aí Pedras da Lua, galera. O Aquio. Tem que gravar todos esses feitiços. E onde estão as teclas deles, hein? O Aquio é o 4. O Reparo é o 3. O Leviosa é o 2. E o 1 um é o... acho que é o golpe... não, o um, 1... o que, que é mesmo 1? Um? Não lembro mais o que, que é o um, 1. Um. Lumos. É o Lumos, é de iluminar, pronto. E olha aí a entradinha de Hogsmeade, galera, que da hora. Vamos pra aí, vou... Quero olhar com mais calma. Quero ver desde essa parte aqui. Tem muitas... ah, droga, de novo isso. Então vamos voltar. Eu não posso me afastar dela. Olha que delícia de vilazinha, hein? Tomara que não tenha muita travação, mas acho que vai ter. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. Boa, boa. O Três Vassouras é o lugar certo para tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar Dedos qualquer guloseima que imaginar. Não de... sei qual que a nomes minha loja maravilhosos favorita. também. Cada vez que vem, eu gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade. É verdade. Hogshead, Zoncos. Ó, que tá travando bastante. Vamos ver se o PC... A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivares. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo para explorar um pouco. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Então tá aí, galera. Ela só trouxe a gente Aproveite. até Hogsmeade, mas até agora é por nossa conta. Eu quero muito conhecer o Sr. Olivares, galera. A aldeia de Hogsmeade está repleta de diferentes pontos turísticos, lojas 
e outros pontos de interesse que você pode navegar usando o mapa do seu guia de campo. Vamos dar uma olhadinha aí no mapa. Aqui. Olha aí, galera. Pergaminhos. Tomos e pergaminhos. Uma livraria especializada cujos produtos cumprem a promessa de seu nome. Também está é, pulando aqui a Olivaras, galera, que é uma das lojas que a gente tem que ir também. Então, uma filial da renomada loja de varinhas da família de fabricantes de varinhas. Olivaras, desde 382 a.C., meu Deus. E a loja mais famosa é a que fica na, no Beco Diagonal, se eu não me engano, em Londres. E, e essa aqui é uma filial dela, muito legal, galera. Filial, olha. Olha aí, ó. Gira tranco, itens esportivos. Ó, o emblema é um pomozinho de ouro, né? É, vende diversos modelos de vassoura. Então, ó, vassoura é aqui, ó. J. Pippin Poções. Um boticário com uma ampla seleção de poções e ingredientes para poções. Aqui, galera. Cabeça de javali. Um bar e hospedaria conhecido por seus clientes desagradáveis e ambiente sujo. Olha isso. Zoncos. Logros e brincadeiras. Uma loja de logros e brincadeiras com uma seleção que inclui xícaras que mordem, línguas infláveis e bombas de bosta. Que a gente viu um colega nosso soltando uma bomba de bosta, né? Três vassouras. A hospedaria Três Vassouras é o bar mais conceituado de Hogsmeade, diferente do Javali, galera. Onde conversas e cerveja manteigada fluem livremente. Aqui, galera, o Trapobelo Moda Mágica, uma loja de roupas para bruxos elegantes e excêntricos. Tem mais duas lojas em Londres e Paris, olha aí. Tem em Paris, tem em Londres e tem aqui em Hogsmeade. Também é uma que tem filiais. Empório das Madeixas da Madame Snilin. Um salão de beleza comandado por Calipo, Calilpe Snilin, que oferece os penteados mais modernos. Aqui, galera. Ninhadas e picadas, uma loja de suprimentos para criaturas. Aí que legal, a gente pode domar criaturas aqui. Abastecida com o que há de melhor e mais recente em produtos deriva é, derivados de criaturas. Praça, Stipe Filhos, loja de chá e dedos de mel, galera, é a loja de doces. E mais afastadinho aqui, o Velho Tolo, um antigo prédio abandonado em Hogsmeade. Ah, eu acho que é aquela casa mal assombrada, galera. Então tá aí, bem legal. É, a gente precisa, então... No Tomos e Pergaminhos e no Olivaras, galera. Eu vou logo aqui no Olivaras, hein? Marquei ele. Então tá aí, o meu caminho até o Olivaras já tá marcado no minimapa. Olha aí, galera. Bonito, hein? Entramos, galera. De novo, não. Olha aí as caixas das varinhas, que, que coisa legal, hein? Olha aí até, o, até onde vai, galera. Muito legal, hein? Vamos dar uma olhada mais de perto. Eu acho as embalagens muito lindas de tudo desse universo. Tudo é muito, de muito bom gosto. Bem, vamos chamar ele. Tocar esse sininho aí. Ó, tá tudo... Travoso, galera. Tudo tá levando um tempo pra. Eu já estou indo. Liberar. Oh, é você? Um, um momento, por favor. Ah, Olha o Olivaras. Eu tô procurando uma nova varinha. Sim. Já estava na hora. Muito, Sim, eu. Muito legal a já aparência dele. Hora. Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? Cara, todo mundo dizendo? sabe. É claro que sim. Gerbo do Olivaras, meu nome. É claro que você já ouviu falar dos Olivaras, sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você, garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita para você. Hum, não, não, não. Você não. Hum, Qual será a cor da ah, caixa? Sim. Verde. Sim. Essa hum. é uma verde, hein? Núcleo poderoso. 26 centímetros. Hum, deve funcionar. Aqui 
Experimente essa. Vamos ver como é que ela é. Ela é bonita, hein? Gostei dela. Vamos, ela sacuda! Tem toques dourados. Ó. Oh. Hum, estranho. Mais uma vez, vamos. Pode sacudir. Puxa vida. Será que é essa? Acho que não. Essa hein? não deu muito certo, não é? Não é ela, que pena, eu tinha achado ela bonita. Vamos achar alguma, não se preocupe. Hum, não é essa, não. Hum, hum, é, talvez. Sim. Outra caixa verde. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra é de coração de dragão. Fibra de coração de dragão. Já sei, vamos tentar essa aqui. Não é tão bonita, é. Nossa. Acho que não é ela, não. Parece que você vai ter que voltar para a estante. Hum, isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Hum, cadê você? Quem sabe... Ah, ah, aí está você. Mais uma caixa verde. Sim. Acho que pode ser essa. Vamos! Deve ser. Pegue! Vamos ver como é que ela é. Essa é a minha. Não achei bonita, hein, galera? Não, acho que agora a gente vai fazer ela. Tipo de madeira, clássico cinza. Figueira. Tipo de núcleo, pelo de unicórnio. Flexibilidade ligeiramente arqueável. Comprimento da varinha é 31 centímetros, galera. O que, que é isso aqui? Finalizar varinha. Ah, agora a gente pode personalizar ela. Então vamos lá, variações. Muito curioso. Escolhi uma bem que bonita. Intrigante. Intrigante. Curioso. Deixa eu ver isso aqui. Muito curioso. Essa é muito reta. Essa parece um graveto, né, galera? Tô numa dúvida. Essa aqui é mais legalzinha. Que mas eu não me apaixonei por nenhuma. Que é isso aqui? Tipo madeira, figueira, comprimento 31 centímetros, ligeiramente. Isso aí tudo bem, não vou mexer. Olha aí, esse aí é o núcleo, galera. Pelo de unicórnio, pena de fênix e fibra de coração de dragão. Eu vou botar como pelo de unicórnio mesmo. Hum, uma varinha de pelo de unicórnio é muito confiável e fiel ao dono. É o dono, né? Isso é importante. Eu gostei disso. Muito curioso. Muito curioso, né? Vou botar ela mais clara, galera, que eu acho que ela parece mais. Tá aí, acho que é isso, galera. Não tem mais o que fazer, vamos comprá-la. O que você achou? Tá aí nossa varinha na nossa mão. Extraordinário. <risos> Outra varinha, outro início de um futuro brilhante e mágico. <risos> tá aí, carinha de feliz. Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Senti algum tipo de energia. É compatível. A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo hora de testá-la. Certamente. Trate-a bem e você descobrirá que uma varinha com núcleo de pelo de unicórnio é altamente confiável. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções. 
principalmente Caramba. em momentos difíceis. Legal, hein? Isso é incrível, senhor Olivares. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. Obrigado, senhor Olivares. O senhor é muito simpático, eu gostei muito da sua aparência. Então, já, aí, já visitamos aí o, a loja do Olivares. Isso aí já está concluído, já sumiu ali ó, da lista de missões. Essa é a lojinha dele, muito legal. Alta, porém não é grande. E conseguimos a nossa varinha, galera. O que, que tem aqui no baú? Moeda? A gente roubou moeda do Olivares, é isso? Que, que feio, cara. Olha que bicho doido. Deixa eu ver, galera, se o Alt F2 está funcionando. Será que eles têm o Enzio? Olha, tem. Que legal. Então, tem o Enzio aqui disponível. Tá aqui uma bela foto diferenciada aí, ó. Bem, entramos aqui na loja de pergaminhos. Vou falar aí com o vendedor, mas vamos dar uma olhadinha aí. Muito linda para variar, né? Tudo muito, muito bonito. Vamos falar com Thomas Brown. Sr. Brown. Com licença, senhor. Vem buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu. A Matilda falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, Sr. Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, quando quiser. Vamos ver. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Vamos dar uma olhada aqui. Suprimentos. Feitiçaria de mesa de plantio com um vaso pequeno. Isso aqui provavelmente é para aula de herbologia, né? Acho que é herbologia. E custa zero. Vamos comprar. É de graça. Tá aí. Feitiçaria de estação de poções pequena. Então a gente vai fabricar nossas poções nessa mesa, nessa estação, né, galera? Desbloqueia a habilidade de conjurar uma estação de poções pequena. Quem jogou The Sims? No The Sims tinha umas estações aí de... De poção, de não sei o que, de, de, dependendo da profissão que você tinha. Então, perfeita para todas as suas necessidades no preparo de poções. Vamos... Comprar. Se quiser. Fique Olha aí, as outras são caras, hein? Olha aí, ó. Meu estoque. Olha isso. Tudo bem caro, a gente não tem. Ó, tudo em vermelhinho. A gente não tem esse dinheiro. A gente só tem 86, ó. Não dá pra comprar nada, mas tem. Feitiçaria de alimentador de criaturas, olha aí. Feitiçaria de caixa de brinquedos para criaturas. Isso aqui é tudo pra, anim... pra pet. Feitiçaria de estação de corte. Feitiçaria de composteira de esterco. Olha aí, galera. Feitiçaria de caldeirão saltitante. Feitiçaria de refinador de materiais. Feitiçaria de mesa de plantio com vaso grande. A gente pegou a de vaso pequeno. A de vaso grande custa mil. Feitiçaria de mesa de plantio com dois vasos grandes. Olha aí, nossa. Vai ficando cada vez maior. Feitiçaria de mesa de plantio com um vaso médio. Feitiçaria de mesa de plantio com dois vasos médios. Olha aí, tem várias variações, hein? Três vasos médios, caramba. Três vasos pequenos. Nossa. Estação de poções média, olha aí, a gente comprou a pequena. E é, estação de poções em T. Então tá aí, galera, dois mil. E aqui nós temos o que? Boina escura, cascal bege... Luva de couro preta e óculos redondos com aro dourado. Então tá aí. 
Vamos sair. Tá comprado. Obrigado, senhor Thomas Brown. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Não, tá bom, já vi. Achei que tinha mais alguma coisa pra falar com o senhor. Então, eu vou indo. Tenha uma ótima tarde. Foi um prazer conhecer você, Thomas. Vamos sair. Ó, oh, o cara tá pregando que os duendes, né, galera? É... São perigosos pra gente temer eles. Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu pra pegar. Ah, sim, o Dítano. Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano? Pelas barbas de Merlin, entrar em Hogwarts no quinto ano, sua vida deve estar de pernas pro ar. Nem um pouco. Estou enxergando tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Tisdale. E essa é minha loja, o Nabo Mágico. Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente. E minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pipe em compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de dítano? Então vamos, dítano, eu quero. Deixe-me adivinhar, quer ver as novidades. Então vamos lá. Sementes de dítano. Vamos comprar, não custa nada. Pode olhar à vontade. Só Aposto que tem que semente de ingredientes que vão te interessar. Descuranha. Semente de sanguinária, semente de malva doce, semente de figueira, temos fertilizante, temos folha de ditano, que foi a que a gente comprou, né? Ditano. Então, tem as folhas também. É, semente de descurânia, é, quer dizer, é, ramo de sanguinária, aí já é a sanguinária, já o ramo dela, folha de malva doce, que que vende também as sementes aqui em cima. Temos um figo. E vestimentas aqui, que também não tem muito a ver. Vamos sair então do nabo doce. Tá aí, galera. Tem umas ovelhinhas andando ali, ó, do lado. Ó. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. É, episódio já ficou longo pra caramba. Próximo episódio a gente vai continuar aqui em Hogsmeade, terminando as últimas compras e ver o que mais pinta aqui nessa, nesse lindo universo, nesse jogo maravilhoso, mas que precisa estar mais optimizado, galera. O PC tá chorando pra caramba. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aí. Valeu, galera, fui!